สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนการติดตั้ง Moodle นะฮะลงบนฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2008ก่อนอื่นนะครับให้เราไปดาวน์โหลดตัว Moodle นะครับนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี่นะครับดาวน์โหลด .moodle.org นะครับเดี๋ยวอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีว่าช่างมาทำมาติดตั้งในเรื่องของท่อน้ำนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงสว่านดังขึ้นมาหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับะนะฮะก็อันนี้ผมจะใช้ Moodle 3นะฮะจุดหนึ่งจุดสามนะครับที่เป็น Moodle ที่เป็น Stable แล้วนะครับหมายความว่าเป็น Stable ที่ที่มันนิ่งนะเสถียรพอละก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับกดดาวน์โหลดตรง zip ไฟล์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับในนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วแหละนะฮะก็จะเป็นชื่อนี้นะครับให้ทำการ extract ออกมานะครับก็จะได้เป็นไฟล์อ่าในนี้นะครับแบบที่เห็นเนี่ยฮะก็จะมีโครงสร้างไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวระบบของ Moodle นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในอ่า inet pub นะครับก็เข้าไปที่อ่า drive c นะครับอ่า drive c นะครับแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยอ่ะไอเน็ตปรับนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่เว็บเว็บรูทนะครับอ่าะก็จะเป็นบูตเตอร์สามนะครับในนี้นะครับพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นโครงสร้างไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นระบบของมูเดิลเองนะครับในเรื่องของระบบจัดการเรียนการสอนนะครับหรือว่า e-learning นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งนะครับในที่นี้เปิด SQL Server Manager ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับอ่าเปิดขึ้นมาเราก็ทำการล็อกอินครับเป็น SA แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราได้ทำการตั้งไว้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ตัวแท็บ Database นะครับแล้วก็คลิกคลิกขวาเลือก New Database นะครับนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า Moodle 3นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกโอเคนะก็ถ้าเราคลิกตรงเครื่องหมายบวกของแท็บ Database นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวฐานข้อมูลที่สร้างเข้ามานะครับเป็นชื่อ Moodle 3นะครับเราไปคลิกลงไปนะครับแล้วก็คลิกเราไปคลิกตรง Table นะครับจะเห็นว่ามันยังไม่มีโครงสร้างตารางเข้ามานะครับโอเคอันนี้เราก็ทำการเซตอัพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอย่อลงไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องทำการติดตั้ง Driver นะครับสำหรับ PHP นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดนะครับตัว Microsoft Driver นะครับ PHP for SQL Server นะครับก็เข้าไปตาม URL นี้นะครับหรือว่าดาวน์โหลดจากไฟล์ที่ผมให้ไปก็ได้นะครับอพอเราคลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีรุ่นนะครับในนี้ก็ใช้ตัว32นะครับตรงนี้นะฮะแล้วกด next มันก็จะดาวน์นะแต่ว่าผมดาวน์โหลดลงมาแล้วล่ะนะครับก็อยู่ที่ไฟล์ชื่อนี้นะครับชื่อนี้ชื่อนี้จากนั้นเราก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์ผมจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการเลือกคลิกที่ Browse นะครับเลือกโฟลเดอร์แล้วกดโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับพอเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราทำการ extract ไฟล์ออกมานะครับมันก็จะมีส่วนของอเป็น driver ของ php นะครับที่เราจะต้องใช้งานนะครับ
ไอ้ส่วนทั้งหลังนะ5 4 5 5 5 6นี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของ PHP นะครับเราจะใช้2ตัวนะครับต้องใช้ถูกด้วยในนี้ผมใช้เวอร์ชัน5นะครับ 5.5 เพราะฉะนั้นผมจะต้องอมีไฟล์2ไฟล์นะครับที่ต้องดึงเข้าไปก็คือเป็นตัวนี้นะครับ PHP PDO SQL SRV 55นะครับใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวนั้น NTS นะครับใช้ NTS นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมี2ตัวนะฮะ NTS ก็เลือกเวอร์ชันให้ตรงกันแล้วกันนะครับไม่ใช่สิผมใช้ 5.5 อต้องอันนี้อ่ะอันนี้2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะเดี๋ยวผมลากออกมาแยกมาก่อนเดี๋ยวงงโอเคนะครับอ่ะนะฮะจากนั้นให้เราเข้าไปที่ control panel นะครับเลือก administrative tools นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดตัว IIS manager ขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็ดับบันคลิกไปที่ PHP manager นะครับอ่าแล้วก็ทำการ extension เข้ามานะครับก็คือ2ตัวเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อเปิดการใช้การ extension สำหรับ SQL Server นะครับคลิก add นะครับแล้วก็ไปเลือก2ไฟล์เมื่อกี้นะครับผมเลือกตัวนี้ก่อนนะครับคลิก open นะครับคลิก ok นะครับสังเกตว่ามันจะเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของ enable ตัวนี้แล้วนะครับอ่าเราก็ไปทําการคลิกแอดอีกครั้งนะครับเพราะเราต้องทําการเลือกมา2ไฟล์นะครับไม่อย่างนั้นมันจะติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมี2ตัวแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็ย่อลงมาก่อนติดไปก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการติดตั้งนะครับของโมเดิลนะครับนี่ก็เป็นวิธีการขั้นตอนการติดตั้งนะครับในการติดตั้งโมเดิลบนฐานข้อมูลของ SQL Server นะครับอันนี้ผมก็ทําตามขั้นตอนเขานะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ PHP Connect กับดัตเตอร์เบสของ SQL Server ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผม Copy โค้ดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงเว็บรูทของเรานะครับผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า test connection นะครับนามสกุลเป็น .php นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดด้วย e d i p a s s นะครับแล้วก็จะเพสไฟล์ลงไปนะครับเพสโค้ดลงไปนะครับโอเคสิ่งที่จะต้องแก้เพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของผมจะเพิ่มตัวแปรนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แล้วกัน my server นะครับชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าใครไม่รู้นะครับให้ไปเปิดตัว SQL Manager นะครับแล้วก็มันจะเป็นชื่อนี้ครับหรือว่าเราคลิกขวาตรงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่ Properties นะครับแล้วตรงชื่อเนมเนี่ยฮะเรา Copy ได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับชื่อ Server นะครับอันนึงก็คือ User นะครับ User ที่ใช้ของเราก็คือ SA นะครับแล้วก็ในส่วนของ password นะครับก็แล้วแต่ของใครของมันนะครับที่ตั้งไว้เมื่อกี้นี้โอเคนะฮะจากนั้นเดี๋ยวมาเปลี่ยนคอนฟิกนิดหน่อยนะครับก็คือตรงตรง db user ก็ใส่เป็นตัวแปรนะครับเป็น my user นะครับตรง host ด้วยนะครับลบออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น server นะครับ password นะครับก็ลบทิ้งแล้วก็ใส่เป็นตัวแปร pass นะครับโอเคขั้นนี้ก่อนแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา
นะครับพิมพ์ local host ตามด้วย my connection php นะครับเฮ้ยไม่ใช่ my test โอเคถ้าใครขึ้น successful connection ก็แสดงว่าเราสามารถใช้ php เชื่อมต่อกับ sql server ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็โอเคละนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้ง Moodle นะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยน URL นะครับในนี้เราใส่ชื่อโฟลเดอร์ไปในเว็บรูทว่า Moodle 3ใช้ Local Host แล้วตามด้วย Moodle 3นะครับกด Enter นะครับนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดนะครับงานของเราอยู่ที่ไหนนะครับ Data Directory ของเราจะอยู่ในส่วนของจะไม่ได้เข้าไปในเว็บรูทนะครับจะออกมาข้างนอกนะครับก็จะสำหรับ Moodle Data ก็จะเก็บพวกคอนเทนต์หรือว่าบทเรียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะแยกจากตัวระบบออกมานะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของ Moodle ที่ค่อนข้างที่จะแยกส่วนกันชัดเจนนะครับจากนั้นแล้วครับเราคลิก Next นะครับโอเคถ้าใครเจอกรณีนี้นะครับเพราะว่ามันติดสิทธิ์นะครับมันไม่ให้สร้างโฟลเดอร์ไฟล์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปเปิดสิทธิ์ก่อนนะครับก็ไปที่ i n e t p u b นะครับออกไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ให้เราทำการคลิกขวานะครับ properties security เลือกไปที่ user นะครับอีดิทนะครับ user นะครับแล้วก็คลิกที่ตรง allow ตรงนี้นะครับเป็น full control นะครับแล้วก็ apply รอสักพักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็โอเคไปก่อนนะครับแล้วก็คลิก next อีกทีนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกในส่วนของ database นะครับในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของ SQL Server นะครับก็คลิกนะฮะแล้วก็คลิก next ครับดัตเตอร์เบสโฮสนะครับก็ใช้ตัวชื่อ Server ของดัตเตอร์เบสนะครับดัตเตอร์เบสชื่ออะไรนะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อไว้เป็น Moodle 3นะครับ User เป็น SA นะครับ Password ก็ที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับโอเคคลิก next ไปเลยนะครับจากนั้นก็คลิก continue นะครับก็จะเข้าสู่หน้าในส่วนของการเช็คปลั๊กอินต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ถ้าใครเจอสีแดงนี้ก็อาจจะต้องทำการติดตั้งเรียบร้อยก่อนนะครับก็คลิก continue นะครับนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าติดตั้งพวกฐานข้อมูลนะครับให้เราทำการตั้งชื่อในส่วนของแอดมินนะครับผมตั้งชื่อประมาณนี้นะครับใส่รายละเอียดลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเราจะอัปเดตโปรไฟล์นะครับหรือกรอกอีเมลจากนั้นนะครับกรอกรายละเอียดในส่วนของ front page นะครับก็คือหน้าแรกนั่นแหละนะครับเปลี่ยนไทม์โซนนะครับอืมอันนี้ไม่กำหนดให้ให้ดิจิสเตอร์ด้วยตัวเองนะครับแอดมินจะต้องเป็นคนกำหนดนะครับก็ดิเซเบิลเอาไว้จากนั้นกดเซฟไปเลยครับโ
โอเคติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบูตเดิลสามบน SQL Server นะครับแต่ลองกลับไปดูในส่วนของ Database นะครับอลองคลิกที่ Database นะครับบูตเดิลสามเข้าไปดูในส่วนของ Table นะครับนี่เห็นไหมฮะสังเกตว่าก็จะมี Table ของบูตเดิลเข้ามาเรียบร้อยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งบูตเดิลบน SQL Server 2008นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ